good evening students hope you all are in good health okay and um, yeah, this time we are going to uh, start nic 2021-23 recruitment strategy planning to crack the exam okay the first and foremost few things we all have to keep in mind and understand the things number one you must be a serious aspirant because if you are not serious you cannot crack the exam it's not the, this uh, recruitment exam any exam it's a small if a uh, if any easy exam is there and uh, you have to crack it and you are not serious you cannot crack that too okay so you have to must be a serious aspirant second thing believe in hard work if anybody is saying there is some there is some shortcut so there is no shortcut to success okay so there is no shortcut to success i'm telling you excuse me hmm and third thing is you have to believe in yourself if these three characteristics are there within you okay then welcome to our sarugara youtube channel why i am saying this if you do not have these three characteristics you are doubting yourself uh, yeah yeah if you want any shortcut that uh, if i get a shortcut i am going to crack this exam it's not possible okay so so you have you have to yeah, be hard working this is the most important thing. you have to be very hard working then only you can do it okay and if you are hard working if you believe in yourself so welcome you are always welcome okay for this program so many of you must have heard in various channels about smart way to study okay smart way so smart way hote kya if your basics are clear then you can uh, they, they, then you can use a smart techniques yeah techniques will automatically automatically uh, uh, start within you uh, it, it will come from within uh, uh, yourself if you know the basics if you do not have the basics you do not example le lo aap ek jagah rehte ho us jagah ke aapko ya yeah, each and every lane aapko gali wagera sab kuch aapko pata hai theek hai to aap kya karoge a long way nahi leke aap shortcut le sakte ho because you know the concept they aise karke jayenge to mujhe traffic nahi milega to main is raste se jaun you think like that okay lekin if you do not, if you are in some other place where you do not know anything to aap kya karoge long way loge na pehle koi naye jagah mein aap you have been to some uh, new place okay to pehle what you will do you will take a long cut you will understand the place and only you can you will start recognizing the uh, the way, uh, paths that from where i can go to, for shortcuts okay the first you should know the basics then only you can yeah, you can use the smart technique okay and i know that many of your basics are not clear so if basics are not clear it's impossible to crack the exam that's why you are here okay so uh, we are here to clear the basics first of all we have to clear the basics then only uh, uh, we are going to use the techniques that we have done this way we can do and if you know the basics properly na so you uh, if you take a long way also but long way also you will do it very fast the shortcut you might forget the shortcut but the long cut you never forget okay the other thing so a uh, basic means kya hota core concepts okay so if unless our core concepts are clear we cannot use shortcuts in the mcqs जो मैंने आपको आपको बताया सो आवर एम शुड बी लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच पेपर प्रॉपरली अनलेस यू नो अबाउट द टॉपिक प्रॉपरली यू कैन नॉट यूज योर ब्रेन ब्रेन तभी यूज कर सकते जब आपको कुछ पता है ओके तो हमें क्या करना है ये जो सिलेबस है जो भी सिलेबस इन्होंने दिया है ओके उसको क्या करना है स्ट्रेटेजाइज करना सिलेबस इज नॉट वास्ट आई एम टेलिंग यू अगेन इज नॉट वास्ट ठीक है वो ठीक होंगे ठीक है स्ट्रेटेजाइज करने के पहले आप लोग का दिमाग में ये भी आ रहा है एग्जाम कब होंगे दैट इज ऑल्सो द थिंग The exams will be in the month of August or September. I am telling you, not before that. So, you have time. Time is enough. Time is less. If you don't have any concepts, then it is less. Time 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 ओके okay, तो दोनों को साथ साथ चलने पड़ेगा देन ओनली सर यू विल गेट सक्सेस आई एम टेलिंग यू एंड माय सक्सेस इज इफ यू इफ यू क्रैक द एग्जाम एंड इफ यू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब ठीक है तो तो दैट इज माय सक्सेस दैट्स द थिंग ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले सिलेबस को जो भी सिलेबस है सिलेबस देख के स्टार्ट नहीं हो जाना है चलो सिलेबस में ये है तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है ऐसे नहीं होते हैं वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज सिलेबस को स्ट्रेटेजाइज करेंगे एंड वी हैव टू स्टार्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और ये जो सिलेबस है सिलेबस जो है कोई भी सिलेबस ले लो इट्स लाइक ए स्टोरी टेलिंग ओके आपको क्या होता है कहानी का तरह चलना पड़ेगा कहानी का तरह या यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आप ठीक है कहानियों का तरह चलोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेंगे और यदि आप सोचोगे नहीं मुझे करना मुझे आ, मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा मुझे जॉब चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल यू हैव टू टेक इंटरेस्ट और जो भी सिलेबस दिया हुआ इस द सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग द थिंग इज दैट and uh, the when the syllabus is interesting so 
we can do a lot of things on that okay now let me explain how things will work out in our channel okay first and foremost we will create whatsapp group okay you all have to join the whatsapp group okay we will provide the lecture links in the whatsapp group or uh, uh, if you have doubt uh, doubt or in the doubt session links everything will be provided over here okay in the in the whatsapp group so first and foremost uh, we will create a whatsapp group and we have already created it and the link is in the description box so join the whatsapp group first okay second thing you have to attend the lectures and prepare notes on your own aap log lectures ko padhoge theek hai aur notes khud banaoge i am telling you नोट्स आप लोगे ना इधर से उधर से या बुझ से तो दैट डोंट वर्क नोट्स अपने ही काम आते हैं वेन एवर यू गो फॉर आप लोग मेनी ऑफ यू हैव अपियर्ड फॉर दिस दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम तो नोट्स अपने ही काम आते हैं दूसरे का कोई फ्रेंड के नोट्स हम ले लेते हैं या कोई टीचर के नोट्स ले लेते हैं इट डजेंट वर्क आप नोट्स बनाओगे तो यूर यू आर योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग द नोट्स ओके दैट द थिंग इट विल कोई टू योर ब्रेन ओके तो यू हैव टू क्रिएट नोट्स ओके एंड देर विल बी सेपर डाउट क्लियरिंग सेशन क्या होता है क्लास के बीच में आप लोग को डाउट क्लियरिंग डाउट क्लियर नहीं कर सकते आप लोग वेन यू वेन देर इज ए क्लास ना तो क्लास में क्या करोगे वट एवर डाउट यू नोट इट डाउन यू नोट इट डाउन ओके और क्लास के बीच में यदि करोगे हमारे भी एक टाइम टेबल होगा रूटीन होगा जब मीन इस 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 डेट में इस इस टाइम में हमें इतनी कोर्स कवर करने और एंड विद इन वन आवर और टू आवर और थ्री आवर्स वट एवर इट मे बी एंड इफ देर इज इंटरप्शन इन बिटवीन ना तो वी कैन नॉट कवर द कोर्स तो क्या होगा इसमें क्या होगा हमारे सिलेबस में सिलेबस टाइम टेबल में गड़बड़ हो जाएंगे तो वट यू विल डू आप लोग क्या करोगे सारे जो डाउट्स है उस डाउट्स को आप नोट डाउन करोगे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने के बाद वट यू विल डू नोट डाउन करने के बाद आप लोग को एक 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 लिंक दिया जाएगा ठीक है द ईमेल आईडी यू हैव टू फॉरवर्ड दोज डाउट्स टू द ईमेल आईडी ऑन दैट ईमेल आईडी ओके व्हाट वी विल डू वी विल बिकॉज इफ आई टेक द डाउट्स एंड एंड इफ आई स्टार्ट ए सेशन ना तो वो दो घंटा तीन घंटा डाउट कभी खत्म ही नहीं होंगे डाउट के ऊपर डाउट आएंगे तो वट विल डू आपने सारे डाउट आप सारे बच्चों ने आप वेन यू आर स्टडिंग यू विल बी वेन यू आर स्टडिंग हार्ड यू विल बी हैविंग विल बी हैविंग डाउट्स यदि कोई बच्चे का डाउट नहीं है मतलब इज दैट पर्सन इज नॉट स्टडिंग आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली इट हैपन्स लाइक दैट ओनली इफ आर द राइट पार्ट तो हार्डशिप सर देयर इफ यू आर द रॉन्ग पार्ट देर इज नो हार्डशिप बट परमानेंट हार्डशिप विल कम आई एम टेलिंग यू प्रॉब्लम बाद में आएंगे एकदम परमानेंट प्रॉब्लम आएंगे लेकिन जो हार्डवर्क करते हैं उसको टेम्पररी प्रॉब्लम आते हैं प्रॉब्लम आते हैं प्रॉब्लम चले जाते हैं प्रॉब्लम आते हैं प्रॉब्लम चले जाते हैं ओके तो आप लोग क्या करोगे वो सारे जो आपकी जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स को आप मेल करोगे मेल करने के बाद विल सी लुक इन टू दोज डाउट्स और वो सारे डाउट्स के एक वीडियो बनेगा उस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे यूट्यूब में अपलोड कर देंगे वहां पे क्या करोगे वो सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएंगे ठीक है यू गो थ्रू दो दैट सेशन आपको सारे डाउट्स वहां पे दिख जाएंगे क्लियर कर देंगे वो डाउट्स देख लोगे एंड यू नोट इट डाउन ठीक है तो ऐसे करके आप लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे आई एम टेलिंग यू तो इन दिस वे विल डू और वीकली वन वन डे हम लोग क्या करेंगे एक गूगल मीट सेशन करेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या सिलेबस में हो रहे हैं क्या प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं ठीक है कैसे पढ़ाई कर रही और एवरीथिंग विल डिस्कस ओके Uh, we will also talk about the books yeah, that you should follow for the subject. Okay, the books के बारे में बोलोगे और most important thing we will provide all the books. Okay, and the books will be e-books so uh, so that you can read it. ठीक है तो आप आजकल के जमाने में कोई hard copy लेने की जरूरत नहीं है. e-books are more than enough. e-books से पढ़िए. पहले क्या करेंगे? पहले what we will do? Video sessions. Whatever video sessions we will provide. ठीक है तो आप video sessions पहले पढ़ेंगे. Video session. Video session. Uh, video session या video lecture पढ़ने के बाद when you go through the book ना so you will understand the topics very fast lekin best let me tell you reading books is a must theek hai kyunki video sare kuch cover nahi karte bahut sare concepts hote hain jo book se mil jate hain to aapko samajh mein aa jaye are sir ne wo nahi karaya tha ye bhi yahan pe mil gaya important you will note it down okay so books is a must books aap log ko padhne padenge lekin i will try that no no topic should get missed out but it get it might get missed out that's why i'm telling books padhna ek it and there should be a habit also within you that means books padhna hai बुक्स पढ़ने का हैबिट डालो सॉफ्ट कॉपी आई एम टॉकिंग अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट कॉपी नॉट द हार्ड कॉपी तो बुक्स विल प्रोवाइड फॉर ऑल द ऑल द ऑल द सब्जेक्ट्स ओके उसके बाद बुक्स की तो बात होगी नाउ देयर विल बी टेस्ट सीरीज देयर विल टेस्ट सीरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ओके तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तो पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस में लेट्स गो टू द सिलेबस फर्स्ट हां तो दिस इज यू कैन सी द सिलेबस ओवर यू ओके सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी यहाँ पे आपने सिलेबस देख रहे हो तो आप इस सिलेबस में क्या देख रहे हो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेटर
यहाँ पे क्या है ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू टेल हियर ये पूरा प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स की बात कर रहे हैं कॉन्डीशन प्रोबेबिलिटी मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड डिविएशन रैंडम वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नॉर्मल एक्सपोनेंशियल पॉइजन बाइन्यूमेल ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं कैसे यूज कर इसका कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे दोज विल डिस्कस ओके दोज इसके भी लेक्चर्स आएंगे दो तीन लेक्चर्स आएंगे उसमें हम पूरा ये टॉपिक को कवर कर देंगे ओनली ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स तीन टू टू थ्री लेक्चर्स में हम इसको पूरा कवर करेंगे देन द परमोटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग समेशन दीज ये जो टॉपिक है ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं कौन सी टॉपिक ये परमोटेशन है ये जो है ये क्या है डिस्क्रिप्ट मैथामेटिक्स के टॉपिक है ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा इस टॉपिक से काफी सिक्स टू सेवन क्वेश्चन आएंगे ही मस्ट है ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत जगह यूज हो रहा है हमारा एआई वगैरह हर जगह यूज हुए तो कैसे यूज हो रहे हैं क्या हो रहा है मीन मीडियम मोड की हमें तो पता मीन मीन मतलब क्या सम ऑफ द टोटल सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऐसे करके हम लोग क्या मीन निकालते हैं मीडियम क्या होता है मिडिल वैल्यू मोड ये पता है लेकिन ये कहाँ यूज होता है कैसे इंप्लीमेंट करते किस जगह में डिटेल किस तरह क्वेश्चन आएंगे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स तो वो सारे आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल दीज थिंग्स विल भी डिस्कसिंग इन द लेक्चर सीरीज ओके तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन उसमें यूनिफॉर्म नॉर्मल एक्सपोनेंशियल कहाँ यूज होते हैं हाउ दे आर यूज ठीक है उसके बाद पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे यूज होते हैं पॉइजन हाउ बाइनोमियल इज यूज हाउ पॉइजन इज यूज ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे का जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं विल बी डिस्कसिंग एंड विल बी सॉल्विंग दिस इसके लिए हमें टू टू थ्री लेक्चर्स लेंगे दो घंटा डेढ़ घंटे के लेक्चर्स होंगे या ऐसे दो तीन लेक्चर में हम लोग पूरा कवर कर देंगे प्रोवेटी स्टैटिस्टिक्स को हम टेलिंग यू ठीक है विथ विथ प्रीवियस क्वेश्चन दिस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है उसके बाद हम चले आते हैं इसमें बाइनोमियल ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग समेशन जेनेटिंग फंक्शन डिकन रिजलेशन एजिंग टॉटिक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी ये सारे मिला के सिक्स टू सेवन मिनिमम सिक्स टू सेवन क्वेश्चन आएंगे ही इट्स मस्ट ठीक है एट द सेम टाइम आप लोग यू ऑल आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड तो आप लोग को ये भी पता है जब इस डिस्क्रिप्ट मैथामेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत जगह कोई ऐसे टॉपिक नहीं है कोई ऐसे पेपर नहीं जहाँ पे यूज नहीं होते एक्चुअली दीज आर द कोर पेपर्स इसके एप्लीकेशन बहुत जगह है वो हम लोग क्या करेंगे वेन विल बी स्टडिंग ना तो इसके एप्लीकेशन भी हमें पता चलेंगे एम टेलिंग यू ओके तो इसके क्या करेंगे इसके इसके हम हम लोग क्या विल गो थ्रू दिस और बुक्स के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे ओके नाउ लेट्स कम टू द डिजिटल लॉजिक डिजिटल लॉजिक में क्या लॉजिक फंक्शन मिनिमाइजेशन ठीक है के मैप यूज करेंगे फिर एक्स नॉर के गेट्स क्या होते हैं उसके बाद कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वेरी इंपॉर्टेंट फिर नंबर रिप्रेजेंटेशन फ्लोटिंग एंड एडमेटिक जिस तरह क्वेश्चन ये इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता जो मैंने कॉमन है क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होंगे ठीक है ये दो से तीन ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन दो हजार विल बी कॉमन आई एम टेलिंग यू ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करें कौन सा बुक यूज करें दैट विल मॉरिश मैन आप लोगों को पता भी होंगे मॉरिश मैन वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के लिए भी मॉरिश मैन यूज होंगे तो इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे आएंगे जैसे टॉपिक है कैन यू सी दिस एड्रेसिंग मोड इससे क्वेश्चन आएंगे ठीक है उसके बाद आएंगे मेमोरी इंटर डीएमए डीएमए से क्वेश्चन आते हैं इंटर मोड से कोई क्वेश्चन आते हैं उसके बाद स्टेशन पाइपलाइन से कुछ क्वेश्चन आते थे कैश एंड मेन मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे यहाँ ये जो टॉपिक मैंने रेड मार्क किए ये यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आएंगे ये भी आएंगे टू टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम हियर यहाँ से भी टू टू थ्री क्वेश्चन आएंगे अब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का तो मुझे मुझे आई आई डोट हैव एनी नॉलेज तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता अब हम लोग आते हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन अब इसमें क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए कब एज ए कंप्यूटर साइंस जैसे ए एम एफ एम ए एम एफ एम देख रहे हो पी सी एम पल्स कॉल मॉडल डी पी एस के डिजिटल मॉडलेशन स्कीम्स ए एस के एफ एस के ये सारे हम लोग का जो नेटवर्किंग का पेपर है नेटवर्किंग के पेपर जिसमें उसमें फ्रोजन की बुक उसमें सारे ये टॉपिक्स अवेलेबल है मॉडलेशन स्कीम्स फेज एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग एस के एफ एस के एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग फेज शिफ्ट किंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग क्वार्टरचर क्यू एम कैन यू सी क्यू एम क्वार्टरचर एम्पलीट्यूड मॉडलेशन एम एल डिकॉर्डिंग ठीक है तो ये सारे हैविंग कोड्स एर डिटेक्शन ये सारे टॉपिक्स उस बुक में हमें मिल जाएंगे ठीक है तो टैन एंड बॉम्ब के बुक में स्पेशली टैन एंड बॉम्ब इज वेरी गुड फॉर दिस टैन एंड बॉम्ब मैं भूल रहा था ये
एट टू टेन क्वेश्चन आएंगे एट टू टेन में एटलीस्ट थ्री थ्री टू फोर क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं ठीक है ये सारे टॉपिक से कुछ टॉपिक हमें छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज आई ओंट बी टीचिंग ऑल दिस टॉपिक अब हमें यहाँ पर टाइम पास भी नहीं करना है जो टॉपिक नहीं आता तो कुछ भी उठा के वी हैव टू स्टडी ठीक है इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज ठीक है ये करके हमारा टाइम वेस्ट होंगे तो जो भी हमें आएंगे लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मुझे आना चाहिए वो कोई भी कॉर्नर से उस उस टॉपिक के कुछ भी क्वेश्चन है वी कैन सॉल्व इस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है ठीक है ये नहीं जो टॉपिक सारे कर लिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इट्स नॉट लाइक दैट जो भी टॉपिक करेंगे उसका उसकी उसको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन है वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए ये मेरा भी टारगेट है ये आपकी भी टारगेट होना चाहिए तो ये सारे चीजें तो हम लोग कर ही सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन देखो डिजिटल कम्युनिकेशन ये ये सारे चीजें हम लोग कर सकते हैं ये जो टॉपिक ये जो पार्ट है यहां से यहां तक ये पार्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन से सारे पार्ट हम लोग इजीली कर सकते हैं ठीक है तो विल बी कवरिंग ऑल दिस पार्ट ये फिजिक्स की है एक्चुअली थोड़ा फिजिक्स फिजिक्स इज इन्वॉल्व फिजिक्स इज इन्वॉल्व तो थोड़ा मजा भी आएगा फिजिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड फिजिक्स इज इन्वॉल्व तो हम लोग ये करेंगे अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर आप प्रोग्रामिंग में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जावा डॉट नेट ओपन सोर्स पी एच पी पाइथन गो लैंग नोट जेस ये इतनी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप तो घबरा जा रहे हो जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कोई जरूरत नहीं इतने सारे सीखने का आपको क्या करना है सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सी आपको आता भी होगा जावा जावा का नोट लेक्चर आपका बनेगा उसके बाद ए जो कैन यू सी दिस गो लैंग दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू सी लैंग्वेज ओके तो हम क्या करेंगे गो लैंग को पढ़ेंगे गो लैंग एंड पाइथन ठीक है गो लैंग पाइथन और ओपन और ओपन सोर्स पी एच पी ये सर जो जावा डॉट नेट इससे जिस तरह क्वेश्चन है हम लोग एक एक लेक्चर करके पाइथन के लिए तो टू टू थ्री लेक्चर्स करेंगे टू थ्री थ्री लेक्चर्स मैं लेक्चर नंबर्स भी बता दे रहा हूँ ठीक है गो लैंग के लिए वन लेक्चर इज मोर देन एनफ एक लेक्चर में समझ में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगा सब आ जाएगा सी लैंग्वेज आप लोग का था तो यू कैन डू नोट जे जो बैकग्राउंड में चलते जावा स्क्रिप्ट में ये तो नोट जे ये देखो नोट जे एस जे एस जावा स्क्रिप्ट तो ये सारी चीजें हम लोग को करने पड़ेंगे ठीक है तो इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे डू नॉट वरी ठीक है तो जो मैं पढ़ाऊंगा द वे आई विल टीच ठीक है तो आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एंड कोर कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे ठीक है एंड एट द सेम टाइम विल बी स्टार्टिंग गो थ्रू गोइंग थ्रू द बुक्स ऑल्सो ठीक है विल बी प्रोवाइडिंग यू द बुक्स ऑल्सो डू नॉट वरी अबाउट इट उसके बाद कुछ टॉपिक्स है फंक्शन जो करना है रिकर्सन पैरामीटर पासिंग स्कोप बाइंडिंग एबसाइड टाइप्स एर एज टैक ये सारे क्या हो गए ये ये स्कोप बाइंडिंग ये अलग चीज है ये जो स्टैक यूज ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर और ये सारे इनहेरिटेंस पॉलीमोरफिजम ये सब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सी प्लस प्लस या जवाब में जहां यूज होता है ये पॉलीमोरफिजम कहाँ एस्ट्रेशन क्या है एनकैप्सुलेशन क्या है इसके ऊपर ठीक है तो हमारे क्या होता है दो पेपर है यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्लस डेटा स्ट्रक्चर तो प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे गोलैंग पाइथन उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक है देन जावा पीएचपी ठीक है नोट जेएस तो इसके हम लोग लेक्चर सीरीज आप लोग के पास लिख आएंगे यू हैव टू गो थ्रू दैट लेक्चर सीरीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स क्योंकि इसके आप द मोस्ट मतलब प्रोग्रामिंग से आते क्या है दैट इज ऑल्सो थिंग ना इससे एक्चुअली आएंगे यहां से इससे आएंगे आपके आउटपुट्स और ये जावा पीएचपी इससे आएंगे कोर कॉन्सेप्ट थ्योरी मल्टी थ्रेडिंग एमबीसी बहुत सारे बातें हैं ठीक है वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें ठीक है थ्योरी है ये दिस इज थ्योरी एंड ये इससे आएंगे आउटपुट्स आई एम टेलिंग यू ठीक है तो ये सारी चीजें आपको करने पड़ेंगे ऐसे करके द वे एंड से ठीक है उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लासेस ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स एक बार मुझे लेट मी रॉबिट ऑब्जेक्ट ओरियंटेड कॉन्सेप्ट ये भी आपके दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मैंने सारी चीजें इन्होंने डाल दिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या किया सारे चीजें ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ठीक है उसके बाद आप, आपके क्या डेटा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये सारे आजकल कोई भी वेर एवर यू गो आप आप जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो इसके एप्लीकेशन आपको हर जगह जरूरत होती है ये जो आपके पीछे आगे आई एम नॉट टॉकिंग अवर ऑर्गेनाइजर आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आई एम टॉकिंग अवर प्रोवेड स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर सारे लिंक है ठीक है तो ये सारी
जिसमें क्या एजिमटोटिक नोटेशन नोटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस का हमें टेंशन नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्स वी आर एक्चुअली इंटरेस्ट इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट एंड एवरेज के ग्रीडी अप्रोच ग्रीडी अप्रोच के टेक्निक्स जैसे आपके ग्रीडी अप्रोच में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं ग्रीडी अप्रोच की यूज एंड यू कैन से प्रीम से एलगोरिदम क्रूसकल से एलगोरिदम दिस इज ऑल्सो ग्रीडी अप्रोच और ग्रीडी अप्रोच में ये भी होते हैं ये क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम ये सारी चीजें हमें कॉन्सेप्ट जानना है फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम होता क्या है ये नहीं जे मीन्स उसमें दो तीन लाइन लिख दे और बस ये होता है फ्रैक्शनल नैपसेक उसे नहीं होते हैं ठीक है हमें क्या करें एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे ना जब आप घर पे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा अच्छा इसके मतलब इस इसके मन मीनिंग ये है यू हैव टू अंडरस्टैंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन अनुत मॉरिस प्रैट क्या क्या बहुत सारी चीजें डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो सारी चीजें हमें कोर आना चाहिए डिवाइड एंड कॉन्कर ट्री एंड क्राफ्ट रिवर्सल ठीक है ये सारे ठीक है कनेक्टेड कॉम्पोनेंट स्पेनिंग ट्रीज फिर शॉर्टेस्ट पाथ इसमें फिर हैसिंग हैसिंग से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ग्रीडी से भी आ जाते हैं अंडरस्टूड उसके बाद आपको एक एल्गो दे देगा एल्गो दे देगा या कुछ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दे देगा बोलेगा जो उसका ये निकालो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एल्गो में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन यू सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको एक एक तीन चार लाइन का प्रोग्राम दे देगा बोलेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये सारी चीजें भी आपको निकालने पेपर में देंगे तो यू हैव टू यू कैन हैव टू फाइंड आउट ऑल दो थिंग्स ऑल्सो उसके बाद शॉर्टिंग सर्चिंग शॉर्टिंग बहुत सारा शॉर्टिंग होगा उसके बेस्ट केस क्या है एवरेज केस क्या है वो सारे मैं पता बताऊंगा आपको ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या है अपर एंड लोअर बाउंड बेसिक कॉन्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पी उसके बाद पी हार्ड एन पी हार्ड एन पी कॉम्प्लीट या हाँ उसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एनपी एनपी हार्ड है तो इस ये ये क्या चीजें हैं ये बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं पता है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम टेलिंग यू ठीक है तो यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू फ्रेंकली ठीक है मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस इस सारे टॉपिक में ठीक है आई हैव ऑल्सो क्रैक्ट वेरियस एग्जाम्स ठीक है तो मुझे पता है जी ये सारे टॉपिक कितने मजेदार है ठीक है पहले क्या होता था व्हेन व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन ऑन व्हेन आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग उसके बाद जब खत्म हो गए सारे कॉलेज उसके बाद मैंने ये सारे एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपरेशन खुद ही किए मैंने वेन आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स ठीक है तो मैंने ये सारे चीजें पढ़े प्रॉपरली तो मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगे मुझे तो भूल ही गया था मुझे मैंने इट्स वी लाइक दैट योर प्रिपरेशन शुड भी ऑल्सो लाइक दैट मैं खाना खाने भूल जाता था When I uh, when I used to study all these things, इतने interesting, इतना मजा था, इतने engrossing है the syllabus. Syllabus is so engrossing. तो आप लोग को भी ऐसे ही लेना है, engrossing, ठीक है? आप लोग को भी ऐसे ही पढ़ाई करना है. जब means आपको पता नहीं चला रात कब हुई, दिन कब हुई. इस तरह से आप लोग को पढ़ाई करना है. I'm telling you. हाँ. और उसके बाद क्या है? Eight hours sleep is a must. Eight hours sleep इसलिए must है. आपका brain, brain is an engine. Machine है एक. Machine को cool नहीं करोगे तो फिर brain cannot take the things. I'm telling you. और आपको व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टडी मोर जितनी देर तक आप पढ़ सकते पढ़ो मोहम्मद ने एक बोला मोहम्मद यू नो दैट बॉक्सर फेमस बॉक्सर उन्होंने उन, उनसे एक बंदे ने पूछा था आप कितने देर तक प्रैक्टिस करते हो यू नो व्हाट ही रिप्लाइड ही सेड जब तक मुझे पेन नहीं होता तब तक मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ सेम थिंग्स या शुड बी अप्लाइड टू फॉर एवरीबडी आई एम टेलिंग यू जब तक आपको मन करे जब तक करते रहो जब तक आपका पीठ में दर्द ना हो तब तक आप पढ़ते रहो ठीक है देन ओनली यू कैन क्रैक द एग्जाम नहीं तो नहीं होंगे ठीक है या आप एक तीन चार पांच महीने यदि इफ यू स्टडी हार्ड तो फिर बहुत सारे बच्चे जो लास्ट अटेम्प्ट है तो आप लोग को तो कर रही है सबको एवरीबडी शुड थिंक दैट दे इट इज देयर लास्ट अटेम्प्ट कोई यदि 24 25 साल के बच्चे सोच रहे अरे मेरे लिए पांच साल है पांच साल में ये भी हो सकता है जब कोई वैकेंसी ना आए फिर ठीक है चार साल बाद आए या पांच साल लास्ट अटेम्प्ट हो आपका इसके बाद ठीक है या हर साल वैकेंसी नहीं आता और जरूरी नहीं लाएंगे ठीक है क्या होंगे कुछ भी नहीं पता तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को सारी चीजें या तो या यू ऑल हैव टू थिंक दैट मीन्स दिस इज आवर लास्ट अटेम्प्ट एंड यू हैव टू स्टडी ओके और व्हाई आई हैव टेकन व्हाई आई आई एम टेकिंग द द पेन व्हाई आई एम टेकिंग द पेन टू लॉन्च दिस सीरीज आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड आई आई लव द द कोर्स कंटेंट आई हैव आल्सो स्टडीड इन दिस वे आई हैव आल्सो सीन द होल सिलेबस आई हैव गॉन थ्रू द होल सिलेबस मैंने खुद पढ़ाई की है तो आई नो द थिंग्स कहां से किस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आई बी डूइंग इन दैट वे तो आपको क्या करना है मेरे साथ मेहनत करना है मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होंगे ठीक है
सिक्स टू सेवन क्वेश्चन तो आपको ये ये भी बहुत अच्छे से करना है इसके लिए आप लोग जो गैलविन का बुक फॉलो करेंगे आई टेल यू लेटर ऑन ऑल्सो गैलविन का बुक हम लोग फॉलो करते हैं ठीक है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी में कुछ मैथमेटिक्स है ठीक है तो वर्चुअल मेमोरी कैसे हमारे हमारा हार्ड डिस्क का मेमोरी को भी वी कैन वी कैन यूज द हार्ड डिस्क का पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क आल्सो एज वर्चुअल मेमोरी तो हाउ विल यूज ठीक है तो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू यूज ठीक है तो ये नहीं जो मैं चाहूंगा एक टीवी का हार्ड डिस्क तो मैंने पांच जीबी मैंने डाल दिए एज इन द रैम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर लाइक दैट ओके इज नॉट पॉसिबल तो उसकी भी एक फॉर्मूला है ठीक है तो विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या किस तरह की सिक्योरिटी होते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल वगैरह ये सारे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एसीएल उसके बाद थ्रेड्स थ्रेड्स क्या है थ्रेड अब थ्रेड है प्रोसेस है थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस ठीक है तो थ्रेड के बारे में थ्रेड के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे थ्रेड क्या है थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेट प्रोसेस ओके okay, तो आप आजकल देखो यूपीआई लाइट इतना सारी चीजें आ रहे हैं मतलब क्या हो रहे बट क्या होता है इट इज टेकिंग लोट ऑफ मेमोरी तो हम लोग क्या करें लाइट बोल के एक एक तो थ्रेड यूज करेंगे तो इट इज डूइंग द सेम टास्क इट इज डूइंग द सेम टास्क एंड एंड एज वेल इट इज लाइट इट इट विल एक्ट वेरी फास्ट लाइट मतलब ये नहीं जो हल्का हो रहा ठीक है ना मैंने वो एक्ट बहुत प्रोसेसिंग विल बी वेरी फास्ट दैट इज द थिंग उसके बाद हम लोग आ जा रहे डेटा बेस में प्लीज वेट लेट मी रॉबिट रिलेशनशिप देख के जाइए थर्ड नॉर्मल फॉर्म है ये फर्स्ट नॉर्मल इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ये नॉर्मल फॉर्म करेंगे ठीक है क्वेरे एसक्यूएल एसक्यूएल के भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसके बाद कैलकुलस टेपल कैलकुल इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे फाइल स्ट्रक्चर सिक्वेंसियल इंडेक्सिंग बी बी प्लस ट्री वेरी इंपॉर्टेंट इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो हम यदि कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना तो फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यू अरे ऐसे इस तरह क्वेश्चन है विल बी सॉल्विंग इन दिस मेथड तो हम लोग को ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगा ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल नो सिक्योर डेटा ये एक नया टॉपिक यू एड हुआ दिस इज ए न्यू वन न्यू वन न्यू सॉरी वन सेक नो सिक्वल डेटा बेस मतलब क्या है नो सिक्वल मतलब क्या सिक्वल नहीं वो नहीं उसका नॉट ओनली सिक्वल सिक्वल के साथ भी कुछ और टेक्निक्स आ जाएंगे हमारा हमारे डेटा बेस को ये डेटा बेस को ट्रांजेक्शन को इजी करने के लिए ठीक है बिकॉज वी विल बी मैनुपोलिटिंग डीएमएल डीएमएल हम यूज करते हैं एक डीडीएल होते यू ऑल लोड नो एक होता है डीएमएल तो हम डीएम एक्चुअली इज नो सिक्योर डेटा बेस इट इज फॉर डीएमएल डेटा मेनुपुलेशन लैंग्वेज हम डेटा मेनुपुलेशन लैंग्वेज में कैसे हम डेटा मेनुपुलेट करेंगे डेटा को हम एक्सेस करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस तो क्योंकि डेटा इज ह्यूज डेटा इज नॉट स्मॉल डेटा इज ह्यूज ठीक है तो फिर हम कैसे उसको एक्सेस उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नो सिक्योर डेटा बेस यूज करेंगे उसके बाद ये क्या है लेट मी रब इट एंड सी क्वेश्चंस ऑन इंटरनल पोस्ट डेस्ट सिक्वल ठीक है इसके ठीक है इसके ऊपर भी बहुत सारे इसके ऊपर भी पोस्ट डेस्ट सिक्वल ये सिक्वल का एक ठीक है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज ऑल्सो मोस्ट सेवन टू एट क्वेश्चन यहां से आएंगे आई एम टेलिंग यू हाँ इसके बाद हम लोग आगे इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है हम लोग क्या कहते हैं इसको हल्के में लेते हैं इस चीज को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हल्के में नहीं लेना है इससे भी पांच सिक्स टू सेवन क्वेश्चन आ जाते हैं एम टेलीग्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हल्के में कोई भी नहीं लोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पांच से छह क्वेश्चन आ जाते हैं फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ओके और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस ये जो कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये भी इन्वॉल्व है फिर कोडिंग टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग उसके बाद साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी बातें हैं ये सारी चीजें हम लोग करेंगे अंडरस्टूड मुझे प्रोसेस लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल तक कितने टाइप्स के हैं ठीक है तो उसके बाद मैनेजिंग द प्रोजेक्ट डिजाइन कोडिंग उसके बाद इंजीनियरिंग उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग ये सारी चीजों के ऊपर टॉपिक रिवर्स इंजीनियरिंग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आई एम टेलिंग यू थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग तो हमें ये इस टॉपिक को भी हल्के में नहीं लेना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम टेलिंग यू उसके बाद हम लोग कहा जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फाइव टू सिक्स क्वेश्चन रहेंगे मस्ट ओके उसके बाद आ गया कंप्यूटर नेटवर्क दिस इज अट 
ह्यूज सिलेबस सिलेबस इज ह्यूज लेकिन सेवन टू एट क्वेश्चन यहां से भी आएंगे ये देख रहे हो फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स एरर कंट्रोल टेक्निक इधर भी होंगे आप लेट मी सी भैया लेट मी सी कहीं देखा था मैंने अभी कहीं देखा था क्या आई कैनोट सी पद में मैं आपको बताऊंगा ठीक है एरर कंट्रोल टेक्निक ठीक है हैमिंग कोड वगैरह ये सारी चीजें ये सारी चीजें यहाँ पड़ेगी राउटिंग एल्गोरिज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कंजेशन कंट्रोल टीसीपी यूडीपी टीसीपी हमारे क्या होंगे क्या ये यूडीपी कनेक्शन होता है टीसीपी का कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं सॉकेट्स आईपी फोर आईपीवी सिक्स की डिफरेंस आईपीवी को कहाँ यूज होता है आईपीवी सिक्स कहाँ वर्जन सिक्स इंटर प्रोटोकॉल का उसके बाद एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आईसीएमपी डीएनएस एस एम टीपी सबके फंक्शन पूछते हैं पॉप पोस्ट पॉप क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सिंपल मिल ट्रांसफर डीएनएस डोमेन सिस्टम ठीक है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी ओके एफ फाइल ट्रांसफर एच टी टीपी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सब की फंक्शन हम लोग को जानना जरूरी है आपको क्या करेगा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे इसका फंक्शन क्या है चार ऑप्शन दे देगा उसमें एक बताना है ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस कॉन्सेप्ट हब्स हब्स स्विचेज क्या है गेट वेज रूटर्स क्या है दू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इससे दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे पब्लिक की क्या है प्राइवेट की क्या है ठीक है उसके बाद हमारे आर एस ए कुछ एल्गोरिदम्स भी हमें जानना पड़ेगा आर एस ए एल्गोरिदम डी एस ए ठीक है या डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीई एस तो ये इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे ठीक है ये नहीं जब इनसे हुरदबंग स्टाइल से पढ़े और खत्म कर दिए कोर्स को ऐसे नहीं होंगे दिस दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज कोर्स आई एम टेलिंग यू तो ये सारी चीजें आप लोग करना पड़ेगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना और व्हाट हैपन व्हाट विल हैपन जैसे ही हमने टॉपिक ले लिए बहुत हमारे थोड़ा सा प्रॉपर हमारे काफी टॉपिक मैंने कर, कर लिया सपोज कंप्यूटर नेटवर्क जैसे ह्यूज सिलेबस कर लिया उसके बाद हमारे एक टेस्ट सीरीज टेस्ट आएगा उस टेस्ट को आप दोगे फिफ्टी मिनट्स में या सिक्सटी मिनट्स में 70 क्वेश्चन सपोज है सिक्सटी मिनट में 70 क्वेश्चन तो उसको दोगे तो फिर देखोगे वहां पे ऑटोमेटिकली आपको क्या करोगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन में जिस तरह क्वेश्चन आए ठीक है नेट में जिस तरह तो वो विल फॉलो ऑल दो प्रीवियस जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम उस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे तो उससे जब करोगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगे यू विल अंडरस्टैंड यू आर लर्निंग ए लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है तो ठीक है तो इन दिस वे वी विल डू अंडरस्टूड उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी तो ऐसे करके ये करेंगे उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी आ जाए एच टी एम एल फाइव सी एस एस एक्स एम एल बेसिक कॉन्सेप्ट लाइव सर्वर कंप्यूटिंग ये सारे एम बी सी आर्किटेक्चर देख रहे हैं एमबीसी आर्किटेक्चर आई वॉज टॉकिंग इन जावा तो ये सारे जावा के भी बहुत सारे बातें यहाँ पे आ गए इस जगह में तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें भी आएगा टू टू थ्री क्वेश्चन आएंगे वेब टेक्नोलॉजी से टू टू थ्री क्वेश्चन क्यों आप आप बोलोगे जब टू टू थ्री क्वेश्चंस क्यों क्योंकि वो आप जब आप व्हेन यू विल बी एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनाइजेशन ना तो आपको ये सब सिखा दिया जाएगा एस टी एम एल सी एस एस फाइव ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है अंडरस्टूड उसके बाद आगे साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या है आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस ब्लॉक चेन ए आई एटसेट्रा तो हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है ए आई इज द नीड ऑफ द हर ए आई आजकल हर हर डिवाइस में हर जगह हम ए आई यूज कर रहे हैं या इन सम ऑफ द अदर वे जैसे आप कहीं जा रहे हो ठीक है आपने क्या किया आपको उस जगह के बारे में पता नहीं आपने वट यू डेट आपने गूगल मैप्स में डाले एंड एंड गोइंग विद हेल्प ऑफ गूगल मैप गूगल मैप क्या कर रहे हैं यूजिंग ए आई दे आर यूजिंग द ए आई ओनली ठीक है ब्लॉक चेन ब्लॉक चेन कैसे ब्लॉक चेन इज फॉर डेटा डेटा बेस में ये ब्लॉक चेन वगैरह यूज होते हैं तो ब्लॉक चेन कैसे यूज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स ए आई ए आई में गेम प्लेइंग क्या होते हैं गेम थियोरी कहाँ गेम प्लेइंग यूज हो रहे हैं ठीक है उसके बाद इन क्विंस प्रॉब्लम की कंडीशन क्या है वो सारे चीजें क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन क्विंस प्रॉब्लम इस तरह का एक दे दे जाएगा फोर फोर क्रॉस प्रो ऐसे करके एग्जाम्पल ले लो चार क्रॉप मैंने ये कितने हैं सिक्सटीन एक देखो सिक्सटीन मैंने बना दिया सिक्सटीन सिक्सटीन स्क्वायर्स आ दिया सिक्सटीन स्क्वायर्स इट इज लुकिंग लाइक रेक्टेंगल बट देर सिक्सटीन स्क्वायर्स आप क्या कह रहे हैं चार क्वीन है फोर क्वीन है ना तो ऐसे एग्जांपल ले लो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर आप चार क्वीन का चार क्वीन को हमें प्लेस करना है अब आप आपको पता है आप लोगों ने चेस खेला है चेस खेल कोई ना कोई तो खेले हो गए आप लोग है तो एक सपोज एक क्वीन है यहाँ पे क्वीन को प्लेस किया तो क्वीन कैन गो दिस वे क्वीन क्वीन कैन गो दिस वे क्वीन कैन गो डायगेनली एंड क्वीन कैन गो दिस वे यू नो बट क्वीन कैनॉट गो एट दिस प्लेस क्वीन कैनॉट गो एट दिस प्लेस ऑटोमेटिकली ओके तो इट इट कैन इट कैन ट्रवर्स इन थ्री वेज तो हमें क्या करना है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू
कैंसल द क्यू टू तो ऐसे नहीं होना चाहिए क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्या ऐसे करके प्लेस करने हैं जब इनसे ऑल ऑल आर रिकमेंडेड एट द सेम प्लेस तो इसके ऊपर क्या कंडीशन होते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा उसके बाद एक होते एट पजल प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंट है ये देखो फोर क्वीन एट पजल ठीक है इस तरह का बहुत सारी चीजें आएंगे ठीक है ये ये सारी चीजें हमें ए आई टेक्नोलॉजी उसके बाद आप ले लो सुपरवाइज लर्निंग अनसुपर तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि थोड़े थोड़े चीजें आपको पूछा जाएगा चाहे वो चाहे वो एआई ले लो थोड़ा ब्लॉक ले लो आई ले लो तो हम क्या करेंगे उतने करा देंगे जो वही से क्वेश्चन पूछे इट्स लाइक दैट आपको वहां से ही क्वेश्चन पूछा ऐसे करके हम लोग प्रिपेयर करवा लेंगे आप लोग को ठीक है कुछ हम लोग मैथमेटिकल जहां पे मैथमेटिक्स की जरूरत है मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स जो जो एक्चुअली वही आते हैं पेपर में थ्योरी मतलब डॉट थ्योरी नहीं आ जाते हैं ठीक है तो वहां पर वो सारी चीजें करेंगे उसके बाद सर्वर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन सा प्रोग्राम टेक्निक यूज करता है टॉप टेन वर्लरेबिलिटीज क्या क्या वर्लरेबिलिटी कौन कौन सा वर्लरेबिलिटी है ठीक है तो ट्रोजन हॉर्स है और भी बहुत सारे है लॉजिक बॉम्ब तो ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टूड उसका क्लाउड टेक्नोलॉजी दिस इज ऑल्सो भी इसके ऊपर भी हम लोग क्लाउड के ऊपर एज टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग आजकल का नीड होता है एज का कंप्यूटिंग चल रहे हैं तो क्या होते हैं क्या नहीं तो ये सारे बारे में आप हाउ इसमें कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है छोटे छोटे क्वेश्चन है छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दट ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग यू तो ऐसे करके हम लोग करेंगे ऐसे करके एक लेट मी सी द अदर कोर्स नो बडी शुड गो बिकॉज बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग समथिंग मोर ओके तो उसके बाद ये जो सिलेबस है प्रोबिटी स्ट्रेटेजी वो सेम है यहाँ पे एक 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 नया टॉपिक है क्या कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जैसे आप लोग साइंट बहुत सारों ने तीर, तीनों पोजीशन को फिल किए इट है हाँ मेनी पीपल तो कोरिलेशन क्या होता है रिग्रेशन आप लोग को ये पता ही नहीं कोरिलेशन रिग्रेशन न्याय मैथ तो किए लेकिन कोरिलेशन कहाँ यूज हो रहा है रिग्रेशन कहाँ यूज हो रहा है यू डू नॉट नो तो यू हैव टू गो थ्रू दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ठीक है रिग्रेशन रिग्रेशन क्या होते हैं हम हम उसमें प्रेडिट करते हैं फ्यूचर uh, को आप क्रेडिट करते हैं थ्रू डिग्रेशन जहां पे आउटपुट इज न्यूमेरिकल जैसे एग्जांपल ले लो बारिश होने आज बारिश होगी या नहीं होगी तो इसको क्रेडिट करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिस यूज करेंगे कोरिलेशन क्या होगा दो वेरिएबल को आर को रिलेटेड और नॉट पॉजिटिव को रिलेटेड और निगेटिव को रिलेटेड ये सब निकालने के लिए आप को यूज करेंगे तो ये सारा चीज प्लीज वेट फॉर सेकेंड सो यू सी हो गया डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल ओके तो देर इज के मैप ओके सिंप्लीफिकेशन ऑल दीज थिंग्स तो दीज आर दिस टू एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर दीज आर कॉमन दीज आर कॉमन फॉर साइंटिस्ट बी एंड एज वेल एज साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट है ओके कोर्स इज सेम एंड प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एंड ऑब्जेक्ट ओरियंट प्रोग्राम द सेम द टॉपिक इज सेम ओके प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरियंट प्रोग्रामिंग ओवर हियर वॉट इज सेड प्रोग्रामिंग डेटा एंड डेटा स्ट्रक्चर गो लैंग जावा डॉट नेट ओपन पी एच पी पाइथन गो नोट जे एस एवरीथिंग इज एट द सेम प्लेस इट हैज बीन बाइफरकेटेड इन टू टू पार्ट सिंपल सी प्रोग्रामिंग इन डाटा प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग इन सी इन सी इज नॉट देयर इन द साइंटिस्ट बी पार्ट ओके प्रोग्रामिंग इन सी फंक्शन इन पैरामीटर पासिंग स्कोप बाइंडिंग एफ डेटा टाइप्स एरेज टैक्स क्यूज ट्रीज बाइंडिंग बाइंडिंग एवरीथिंग इज देयर प्रोग्रामिंग इन सी यू हैव टू स्टडी दैट द थिंग So we'll be releasing few playlist of programming in C also. You have to go through it. What comes in the programming C mainly, uh, mainly the outputs. Outs outputs are very important. You have to go through the outputs. So we'll be uh, we'll be coming with outputs also, and uh, from those uh, first we'll be uh, coming with the basic concepts. After co covering the whole C program, uh, I will be covering in two or three classes. I'm telling you. I mean, the uh, class may be of two hours or one point five hours, and we will be covering in two or three classes. And after that, we will be coming with the uh, type of question that comes in the paper in C, and uh, we will be practicing all those questions. Uh, and in that way, we we will be uh, uh, doing the things. Okay? Then stacks, queues, linked lists. These are all the parts of data structure. These are very important, very interesting. Also, that uh, nobody is going to ask you the codes. nobody is going to ask you to write the codes okay only objective questions but if your concepts are not clear you you can't do all those things you you, you cannot attempt that's the thing because uh, you know that there is a negative marking for one question 0.25 um, is a negative marking okay so you have to be very careful also you cannot yeah, do it as usual ja chalo kar let's take it or do not do because hamesha jo hum andaaz mein karte hain wahi galtiyan hote hain theek hai we are not uh, we are not born with a diamond spoon okay We have to work hard, and uh, if we want to achieve something, we have to work hard. So, under such, if we do something, we will not get anything. 
तो डू नॉट डू सो उस तरह के हैबिट्स आप लाओगे हाँ यू कैन डू वन थिंग एलिमिनेशन कर सकते हो जैसे देर इज एब्जेक्टिव क्वेश्चन फोर पार्ट ओके फोर पार्ट तो यू कैन एलिमिनेट फ्यू पार्ट जैसे ये वाला नहीं होगा ये एक ए ऑप्शन नहीं हो सकता सी ऑप्शन नहीं हो सकता ना बी एंड डी इन दैट वे बाई सिलेक्शन बाई एलिमिनेशन कैन बी द प्रोसीजर सिलेक्शन बाई एलिमिनेशन कीप इन माइंड सिलेक्शन बाई एलिमिनेशन सिलेक्शन बाई एलिमिनेशन ओके okay. क्योंकि क्या होता है जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो हमें हमारे जब प्रिपरेशन रहता है तो हमें एक चीज पता चल जाता है ये आंसर नहीं हो सकता दूसरा आंसर नहीं हो सकता है नाउ देयर इज अ डाउट बिटवीन द टू ओके उस पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के वी कैन डू द प्रॉपर थिंग एंड इफ नो नॉलेज हमें पता ही नहीं है फिर वी शुड नॉट टेक दैट थिंग वी शुड नॉट गो टू दैट क्वेश्चन वी शुड नॉट मीन्स अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन दैट द थिंग कीप इन माइंड उसके बाद एलगोरिदम वही सेम ही है जो आपके उसमें साइंटिस्ट भी में सेम सेम डेटा बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ऑल्सो देर सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस इज अ टॉपिक इसमें क्या हो गया इसमें आपका सिस्टम टॉप सॉफ्टवेयर जो है दिस वन इज एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप एसेंबलर्स लिंगर्स लोडर्स ये सारी चीजें हैं इसके उसके बाद आ जाएंगे आपके ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टॉपिक यहां से वन क्वेश्चन आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर से ओनली वन क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं आएंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइव टू सिक्स क्वेश्चन यही एक जगह है फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ठीक है नाउ इन्फॉर्मेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द सेम कोर्स इज सेम द कंप्यूटर नेटवर्स आल्सो यू हैव डिस्कस्ड द कोर्स इज सेम एज डिस्कस्ड वेब टेक्नोलॉजीज वेब टेक्नोलॉजी द कोर्स इज सेम ओके तो इन दिस वे वी गोइंग टू डू तो हमें क्या करना पड़ेगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे तो पहले क्या करेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद विल बी कमिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर मतलब ये नहीं जाए ओनली एनआईसी विल बी कवरिंग नेट एग्जाम्स ऑल्सो विल बी कवरिंग डीआरडीओ ऑल्सो विल बी कवरिंग दैट Get exams also. तो उससे जो important questions है, we will be covering those things, okay? And we will be discussing all those questions. तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगे. We will be doing in that manner. उसके बाद there will be test, okay? And uh, do not take those tests lightly. I am telling you, do not take those tests lightly. ठीक है? The test will be mind-boggling test, okay? And the uh, passing marks for the test will be seventy percent. Uh, we have kept the percentage high. You must be thinking the why did you keep the percentage so high? so that you can study hard क्योंकि 70% परसेंट लाना मतलब सेवेंटी परसेंट से अब जैसे ही आएगा तो यू कैन थिंक दैट यू मे बी सिलेक्टेड आप सिलेक्ट हो सकते हो दैट्स वाई यू केयर द परसेंटेज हार्ड हाई अंडरस्टूड एंड फॉर द टेस्ट वी आर चार्जिंग रुपीज फिफ्टी फॉर इच टेस्ट हमारे जो टेस्ट आएंगे उसके फिफ्टी रुपीज बिकॉज वी आर हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट मीन्स एन आई टी के कुछ बंदे हैं ठीक है क्वालिफाइड दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वी आर इन्वॉल्विंग दोज पीपल ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सो दैट आर टेस्ट इजी नहीं होंगे इफ यू अपेयर फॉर द टेस्ट आपको पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं और उससे दो तीन चीजें पता चलेंगे टेस्ट से वट आर द थिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव स्किप्ड एनी टॉपिक ठीक है ऑन एक 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 सब एक चैप्टर है उसमें कोई टॉपिक यदि स्किप किया हो तो फिर व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट ना तो यू यू विल कम टू नो ऐसे भी कोई टॉपिक है आप कुछ कुछ ऐसे भी होता है जो आपने नाम सुना ही नहीं है एंड द टॉपिक इज प्रेजेंट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो टेस्ट से ये सारी चीजें पता होगा ठीक है तो वी आर चार्जिंग रुपीज फिफ्टी ओनली रुपीज फिफ्टी फॉर द फॉर द टेस्ट ओनली नथिंग एल्स बिकॉज इट इज अ वेरी टीडियस जॉब ऑल्सो एंड द क्वेश्चन विल बी माइंड बॉगलिंग लेट मी टेल यू इट्स नॉट लाइक दैट मीन्स आप लोग को क्वेश्चन ऐसे दिए आप लोग सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट नाइनटी परसेंट लेके आगे एंड वेन यू अपियर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन वेन यू सी दस्ट योर माइंड गोज ब्लो न वे इस तरह का क्वेश्चन तो हमने की नहीं है एंड 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 एट लास्ट यू वुड गेट नथिंग तो हमारे एम ही है दैट देर आर फाइव नाइनटी एट कैंडिडेट फाइव नाइनटी एट कैंडिडेट नॉट फाइव नाइनटी एट वैकेंसीज ओके एंड वी वॉन्ट ऑल फाइव नाइनटी एट फ्रॉम आवर स्वरूप गोरा यूट्यूब चैनल So we will be working hard for that. Do not worry about it. Okay. <clears throat> and uh, uh, there is a WhatsApp group. The link is given in the description box. You should go through it. And there is a mail ID also. Let's crack NIC 2023. Uh, for the doubt session. Okay. Doubt session means that this is not going to be filled. This form will be filled. What will happen? What will happen? What will happen? What will happen? Don't do not ask all those silly questions. Okay. We are, we are not interested in all those questions. We are interested in the subjects, subjective matter. We are interested in the subjects, okay? Uh, conceptual questions. Uh, we are not interested in any uh, regarding form fill up, uh, regarding exam center or something like that. I do not ask all those questions because I have seen uh, in many uh, uh, comments that means, uh, sir, may I give exam? Can I give three? Can I give two? 
मैं उस तरह से कर लू इस तरह डू नॉट आस्क ऑल दो क्वेश्चन प्लीज गो थ्रू द नोटिफिकेशन एवरीथिंग इज ओवर देर ओके अब द मोस्ट इंपोर्टेंट यू डू नॉट स्टडी आज जो इस तरह क्वेश्चन पढ़ते उसको पढ़ने की आदत नहीं है ओके तो आप लोग एटलीस्ट आदत तो बनाओ यू हैव टू मेक इट अबिट टू स्टडी टू रीड एटलीस्ट रीड द नोटिफिकेशन एवरीथिंग इज डिक्लेयर ओवर देयर आप लोग वो नहीं पढ़ के एक वैकेंसी आ गया अब नाउ यू समबडी हैज टोल्ड अबाउट द सिलेबस तो वहां पे आपने कमेंट्स में डाल दिया वो सारे क्वेश्चंस अरे इफ यू गो थ्रू द नोटिफिकेशन यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर तो यू डू नॉट आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस इन माय चैनल आई एम टेलिंग यू ठीक है वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स डिस्कशंस ठीक है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर नथिंग एल्स नथिंग एक्स्ट्रा ओके तो बी केयरफुल इन दैट ठीक है तो और हैबिट बनाओ क्योंकि आप लोग को बुक्स भी पढ़ने साथ में ओके एवरी लिंक इज गिवन तो आप थोड़ा बुक्स की बात करें डिजिटल लॉजिक के लिए हम लोग मॉरिस मैन यूज करेंगे आई एम टेलिंग यू तो इसकी भी आप लोग के इफ यू विश तो मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा एल्गोरिदम के लिए कॉर्मेन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर विलियम स्टैलिंग्स इज वेरी गुड बुक मॉरिस मैन मैनू भी वी कैन यूज मॉरिस मैन ऑल्सो डो नॉट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम गैलविन वेरी गुड बुक कंप्यूटर नेटवर्क स्टैन एंड बॉम्ब एंड फ्रोजन बोथ क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में वट हैपन्स आप इधर देखिए एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिटल कम्युनिकेशन दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन ये पूरा आपके टैन एंड बॉम्ब की पार्ट है टैन एंड बॉम्ब दिस इज फ्रॉम टैन एंड बॉम्ब टैन एंड बॉम्ब बहुत अच्छे से बताए हुए आप लोग को शायद यदि ना समझ आए तो डो नॉट वरी ठीक है हम तो लेक्चर्स में लेके आएंगे तो दिस डिजिटल कम्युनिकेशन इज फ्रॉम टैनल बॉम्ब टैन बॉम्ब टेलिंग यू ओके एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज फ्रॉम फ्रोजन फ्रोजन हम लोग करना पड़ेगा डीबीएमएस के लिए कॉस्ट इज वेरी गुड बुक यू ऑल नो अबाउट इट डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स Kenneth S. Rosen, this is a very good book. Data structure के लिए भी आप Ewing Stelling use कर सकते हो Compiler Design, Python. तो इसमें आप मेरा lectures follow करो Nothing else. Compiler Design, Python में lectures follow करो That is more than enough. Then Software Engineering के लिए एक book है Freshman. ठीक है तो हम तो lectures लेके आएंगे एक या दो lecture में हम लोग cover कर देंगे Software Engineering को उसके बाद we will be coming with the objective questions also. Or Software Engineering. वो क्वेश्चन यदि आप कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ बार बार पैटर्न यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन अंडरस्टूड ये नहीं जब इन सपोज अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज आए वो दो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो नहीं दो से तीन लगेंगे तीन लेक्चर में उसके बाद वी केम ऑफ द क्वेश्चन उसका करके आप लोग यू कैप्ट इट यू हैव टू रिवाइज एवरी डे अदरवाइज यू विल फॉरगेट द थिंग्स दैट्स ऑल्सो द थिंग ओके एंड ओके देन साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी दिस इज ऑल्सो ऑन पेपर ओके तो माई लेक्चर्स आर मोर देन इनफ नाउ कैन यू सी ओवर यू लेट मी गो ओवर दू वेरी इंपॉर्टेंट इससे फोर टू फाइव क्वेश्चन आते हैं ये हम मैंने खुद भी यूट्यूब मैं जब वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग या मैं अभी भी देखता हूं सिलोगिज्म कोई भी ठीक से नहीं करवाते हैं सिलोगिज्म इट्स सो इंपॉर्टेंट ठीक है ये भी हम लोग करेंगे दिस दिस इज नॉट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग दिस इज ऑल्सो दिस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इन दैट डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स की पार्ट है डिस्क्रिप्ट मैथ ओके तो डिस्क्रिप्ट मैथ तो ये हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे बाकी जो ब्लड रिलेशन क्लॉक कैलेंडर ये सारे हैं आप लोग यूट्यूब से देखेंगे और हम क्या व्हाट वी विल डू जैसे हम लोग वी आर फोकस इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस के पेपर के बीच बीच में टू इज द माइंड ठीक है इस तरह के भी लेक्चर्स भी हम लोग लेके आएंगे जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं विल बी कमिंग विद दिस लेक्चर्स ऑल्सो बट आप लोग चाहो तो आप, आप, आप अलग से आप लोग यूट्यूब में यूट्यूब का कोई भी चैनल से आप लोग देख सकते हो नहीं देखोगे तो डो नॉट वरी इन बिटवीन विल बी कमिंग ऑगस्ट तक है ठीक है तो एंड विल बी गोइंग इन ए वेरी फास्ट फास्ट मैनर हमारा हमारा जो क्लासेस होंगे इट विल बी वेरी फास्ट ओके ये नहीं थोड़ा सा करवा के वी लेफ्ट इट नॉट लाइक दैट ठीक है इट विल वेरी फास्ट ताकि दो तीन या चार पांच लेक्चर में हम लोग जैसे डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है इन थ्री लेक्चर्स टू टू थ्री लेक्चर्स विल बी कवरिंग द होल सिलेबस आई एम टेलिंग यू इन दैट वे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क इट विल टेक टाइम बिकॉज इज अ वेरी बिग थिंग ओके इट इट विल टेक टाइम फोर टू फाइव लेक्चर थ्री टू फोर लेक्चर्स मैक्सिमम तो ऐसे करके हमने प्लान कर लिए ठीक है और उसके बीच में क्या करेंगे एक जैसे हमने ये पेपर टेक्निकल पेपर कर लिए बीच में मैंने ब्लड रिलेशन का एक लिखा है लेक्चर ठीक है तो विल बी आई विल बी देयर और मैडम विल बी देयर and a few more people will get involved in, uh, in this program okay and it's a very big thing we'll be working hard and you too have to work hard in that we will be doing okay general knowledge and current affairs ye aap log ko khud dekhe general knowledge and current affairs ye pehli baar aaya hai theek hai that you have to prepare on your own okay that you have to prepare on your own ab general knowledge current affairs mein kya aayenge 
स्पेशली जनरल करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में आप लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेना जो आजकल इन्वेंशन हो रहा है इनोवेटिव हो रहे हैं ठीक है उसका करंट अफेयर्स जो नेशनल इंटरनेशनल हो वो सारे आप देखोगे लेकिन गो थ्रू द टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या किस तरह का टेक्नोलॉजी अपडेशन आ रहे ठीक है यू शुड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ठीक है दिज आर दिंग्स और डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मुला आपको पता है प्रिंसिपल टाइम बाय हंड्रेड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फॉर्मुला पता है ए इक्वल टू पी तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन सब टेंथ ट्वेल्थ में आप लोग जो की हो यही सारी चीजें हैं डेटा इंसिफिशन ये सारी चीजें हम लोग करवाएंगे सिलोगिज्म इज द मोस्ट इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बट मेनी पीपल फील फील्स डिफिकल्टी जिसने पेपर अभी तक दिए हैं ठीक है ये दिस पेपर एनआईसी तो उन लोगों को सिलोगिज्म काफी मिले होंगे और सिलोगिज्म मैक्सिमम बच्चे गलत ही करते हैं तो सिलोगिज्म पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे इस बार ओके तो ऐसे करके हम लोग करेंगे एंड लेट मी टेल यू एवरीथिंग इज फ्री डो नॉट वरी तो विल बी प्रोवाइडिंग आप लोग को क्या करना है डो नॉट आस्ट फॉर नोट्स ठीक है हम क्या करेंगे नोट्स आप लोग खुद बनाओ हमारे नोट्स क्यों लेंगे सपोज आई 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 बिकॉज आई बी राइटिंग द नोट्स आई बी तो वट आई आई एम प्रिपेयरिंग आई एम आई नो वट इज देयर इन द नोट्स तो आप जब अपने लिए नोट्स बनाओगे तो फिर क्या होगा यू नो अबाउट द नोट्स डो नॉट शेयर द नोट्स और आस फॉर नोट्स ये आप खुद बनाओ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टूड बुक्स हम शेयर कर देंगे ठीक है एंड एवरीथिंग इज फेयर टेस्ट के लिए रुपीज फिफ्टी इज चार्ज फॉर टेस्ट बिकॉज इट इज टी डी एस टू चेक एंड एवरी थिंग ऑनलाइन ही होंगे एवरीथिंग विल भी ऑनलाइन ठीक है एंड आप लोग इसके फिफ्टी फिफ्टी रुपीज है ठीक है तो इफ यू आर आप लोग को देना चाहिए टेस्ट एक बार देखिए आपको यू विल अंडरस्टैंड वट इज द लेवल ऑफ द टेस्ट एंड वट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द पेपर तो ये ये आपके होंगे जब भी हमारे टॉपिक्स या बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगे कोई चैप्टर कवर हो जाएंगे तो विल बी कमिंग विद दिस टेस्ट टेस्ट ज्यादा नहीं होंगे कभी टेस्ट बट बट देर विल बी टेस्ट ओके और उसके बाद आप लोग को कुछ मैं लिंक्स दे दूंगा उस लिंक से आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तो यू कैन यू कैन डू इट लाइक दैट ओके टेस्ट सब लोग जो मीन्स जिस तरह क्वेश्चन आते और माइंड बॉगलिंग टेस्ट सब सारे लेके आएंगे जैसे एक 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 मैंने एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम का दो या तीन टेस्ट लिखे क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग वेरी बिग टॉपिक यू कैन सी इट्स अ वेरी बिग टॉपिक इसको एक साथ यदि लिखे आएंगे तो यू पीपल विल गेट कंफ्यूज अंडरस्टूड तो एक या दो टू टेस्ट विल बी देयर इन दैट वे ठीक है ऐसे करके हम लोग करेंगे अंडरस्टूड तो ऐसे करके आप लोग करोगे तो विल बी स्टार्टिंग दीरीज फ्रॉम फ्राइडे अंडरस्टूड फ्रॉम फ्राइडे गोइंग टू स्टार्ट ऑन से प्लीज हाँ तो विल बी कैपने विल बी कैपने का स्टार्टिंग फ्रॉम सेवेंटीन सेवेंटीन मार्च हम लोग का लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो गेट रेडी और लेक्चर सीरीज काम एट नाइन पी एम आई एम टेलिंग यू बिकॉज हमारे इग्नू के भी बहुत सारे बच्चे हैं ठीक बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर देम ऑल्सो वो लोग भी तैयार हो जाए वो लोग भी दे हर नो हेयर दिस चैनल इज अबाउट द फॉर देम ओनली तो वो लोग दे शुड प्रिपेयर एंड दे शुड कम फॉर द एनआईसी एंड ऑल दिस एग्जाम सो दैट दे कैन ऑल्सो क्रैक अंडरस्टूड तो लेकिन आप फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भी किए थे इग्नो के भी बहुत बच्चे हैं ठीक है और भी बाहर बाहर के बच्चे हैं वो सारे रिक्वेस्ट के दैट्स वे कमिंग विद दिस प्रोग्राम ओके तो गेट रेडी फॉर फॉर इट एंड लेट्स बैंग इट ओके एंड विल क्रैक अब आई वॉन्ट दैट फाइव माई टारगेट इज फाइव ठीक है इफ यू आर सीरियस प्लीज ज्वाइन एंड इफ इफ यू आर नॉट सीरियस प्लीज डू नॉट ज्वाइन आई एम टेलिंग यू यू वॉन्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू विल गेट नथिंग आई एम टेलिंग यू ओके और थ्रू योर मार्क्स ओनली वी विल अंडरस्टैंड हु इज सीरियस एंड हु इज नॉट एंड इफ वी इफ वी फाइंड आउट दैट समबडी इज नॉट सीरियस ठीक है वी आर गोइंग टू थ्रू दैट पर्सन आउट फ्रॉम द ग्रुप ओके सो दैट्स ऑल ऑल द बेस्ट थैंक यू